O reino do Camboja é um país que está localizado no sul da Indochina, no sudeste asiático. Sua capital é a cidade de Phnom Penh. Ao longo de sua história, o país recebeu influência de diversos povos, dos quais podemos destacar o Império Khmer, que trouxe estabilidade para a propagação do hinduísmo e do budismo, além da construção de diversos templos, como o Agnor Wat, o reino de Ayutthaya e, por fim, a colonização francesa. Após a independência, o Camboja sofreu com diversas rebeliões, até a instauração de um governo socialista, tendo Pol Pot como principal líder. O vôlei de praia é um dos esportes mais praticados no país, seguido pelo futebol, que está em constante expansão. A Federação de Futebol do Camboja é o órgão dirigente do esporte no país. Ela foi fundada em 1933 e é a responsável pela organização das competições locais, bem como da administração da seleção nacional. A seleção de futebol do Camboja nunca participou de uma Copa do Mundo FIFA. Na Copa da Ásia, ela teve apenas uma participação. Geralmente, a seleção manda os seus jogos no estádio nacional Morodok Teco, que tem capacidade para 50 mil torcedores, e tem o azul como cor principal. O zagueiro Visay Soeide tem o recorde de mais partidas pela seleção, e o ex-atacante Roque Socreta é o maior artilheiro, com 20 gols. A Premier League do Camboja é a principal competição do país. Ela é disputada desde 1982 e atualmente conta com 11 equipes. O campeão do certame garante vaga na FC Challenge League, que seria o equivalente ao terceiro escalão das competições de clubes da FC, uma espécie de liga conferência da UEFA. O pior colocado é rebaixado para a segunda divisão. O sistema de ligas do Camboja também compreende uma terceira divisão. A segunda competição mais importante é a Hunsen Cup. Ela é disputada desde 2007 e conta com 34 equipes. O campeão do torneio disputa a Super Cup, contra o campeão da Liga do Camboja. E por fim temos a Copa da Liga. Agora que conhecemos um pouco mais do Camboja e do futebol cambojano, vamos para o nosso ranking. Abrindo nossa lista temos o Chief Arm. O clube foi fundado em 1982 pelo Ministério da Defesa do Camboja e manda suas partidas no estádio Lambert, que tem capacidade para 14 mil torcedores. Sua camisa número 1 é vermelha. O Chief Arm é tricampeão da Copa do Camboja. Em quarto lugar, Bong Cat. Fundado em 2008, o Dragão Azul manda os seus jogos no Estádio Olímpico Nacional, que tem capacidade para 35 mil torcedores. Sua camisa principal é branca. Apesar de ser um clube relativamente novo, o Bong Cat já conquistou 4 ligas, uma Copa do Camboja e uma Supercopa. Abrindo o nosso top 3, temos o Naga World. Fundado em 2001, o Dragão tem como casa o Estádio Kampong Speu que tem capacidade para 3 mil torcedores. Sua cor principal é o roxo. O Naga World já venceu 4 Premier League do Camboja e uma Hunsen Cup. Na sequência, temos o Pri Kan Hit. Fundado em 1997, o clube tem um azul como cor principal. Sua casa é o estádio Svai Rieng, que tem capacidade para 4 mil torcedores. Atualmente, temos os brasileiros Pablo e Gabriel Silva, vestindo as cores do clube. O Pri Kan Hit já conquistou 3 ligas, 5 copas e uma supercopa do Camboja. E em primeiro lugar temos o Phnom Penh Crawl. Fundado em 2001, o clube da capital manda seus jogos no estádio Smart RSN, que tem capacidade para 5 mil torcedores. Sua cor principal é o vermelho. O Phnom Penh Crawl é o maior vencedor da Premier League do Camboja, com 8 títulos. Além disso, o clube possui uma copa, duas supercopas e duas copas da liga. E como bônus temos o Visaka. Fundado em 2016, o clube tem um azul como cor principal. Sua casa é o Prince Stadium, que tem capacidade para 15 mil torcedores. O Visaka é triplo campeão da Hussein Cup. E por fim, também podemos citar o Nacional Polícia, com uma liga, e o extinto Kemara Keilo, com duas ligas e uma Copa Nacional. E você, amigo, conhecia o Camboja ou alguma das equipes aqui apresentadas? Gostaria de deixar alguma sugestão? Deixe aí nos comentários. Gostaria muito de saber a sua opinião. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.